Tiniyak ng Council for the Welfare of Children na paiigtingin pa nila ang mga hakbang para sa proteksyon ng mga kabataan sa bansa. Alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na pag-ibayuhin pa ang pagsugpo sa online sexual abuse at exploitation sa mga bata. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni CWC Executive Director Angelo Tapales na nababahala sila sa patuloy na ulat na mga pangaabuso sa mga bata sa Pilipinas, mapa-online o offline man. Pero ang magandang balita, dumarami naman umano mga local government unit na nakakapasa sa tao ng Child Friendly Local Governance Audit at patuloy pa nilang palalakasin ng samahan sa iba't ibang sangay para mapagbuti pa ang datos ukol. Dito. We are happy to say that uh, based on the 2022 audit, which was released last year, 2023, ano, 782 LGUs passed that uh, audit mm -hmm. and received our seal of child-friendly local governance. Ibig sabihin, maraming programa yan sa bata, 782 ang pumasa ng 2022, noong 2021 po yan, 372 lang. So there, there was a 110% increase of the passers and the conferries of that seal of child-friendly local governance. And in 2019, 331 nga lang po yan. Ano? Mm -hmm. So we can see that upward trajectory and this year po, of course, with the help of the DILG and of course the DSWD, mas paiigtingin pa po namin, we will tighten the indicators.